Assalamualaikum and hi guys, welcome back to Aisha's vlog. For today's vlog, I akan buat vlog yang lain daripada lain sikit. Hari ni, I akan share tips untuk orang yang nak move on atau baru putus cinta. How to avoid the feelings, the frustration, macam mana korang nak lupakan cinta yang dulu and nak move on untuk teruskan hidup. So, untuk orang yang macam ada masalah cinta ke atau baru experience breakup ke, This is for you. Make sure to watch this video till the end, okay? I dah sediakan 4 steps untuk orang yang nak move on atau untuk orang yang baru putus cinta. Step pertama ialah back to the root. Step kedua ialah clean and clear. Yang ketiga, hello world. And yang keempat, last kali ialah new me. Kita akan pergi secara details untuk setiap step sebab dalam step tu, <laughs> kejap, kejap eh. Kejap, sorry, sorry. Brownie, no! Brownie! Mami, kenapa? Uh, kita akan pergi secara detail sebab uh, dalam setiap tips atau step tu dia ada banyak-banyak-banyak anak-anak dia. So, let's go to the first step iaitu back to the root. Untuk back to the root, first korang kena reda. Korang kena percaya uh, ada hikmah di sebalik semua yang dah ditakdirkan sebab apa Orang tu tinggalkan korang ke sebab apa korang break up ke sebab apa cinta tu bertepuk sebelah tangan ke mungkin ada orang yang lebih baik yang menanti korang di luar sana. So uh, first korang kena reda dengan apa yang berlaku. This is the most important part untuk memulihkan perasaan uh, yang kecewa tu. Okay? Reda itu sangat penting lah. Kita kena reda dengan apa yang berlaku. Ada hikmah dia sebalik apa yang berlaku. Insya Allah korang akan berjumpa dengan orang yang lebih better. Kita tak tahu future macam mana betul tak? Second Uh, dalam back to the root uh, punya tips juga okay? Kita kena dekatkan diri dengan Tuhan Bila kita kecewa, kita akan mulalah rasa nak buat benda yang merepek-repek Betul tak? Jadi, uh, to avoid this Setiap kali perasaan kecewa tu trigger kita untuk buat benda yang bukan-bukan Cepat ambil asmayang, buat solat sunat, baca Quran okay? Ataupun korang boleh tengok motivational video Korang juga boleh baca buku-buku motivational Untuk build balik diri korang And distract korang daripada terus hanyut dalam perasaan kecewa tu Alright, so first step Back to the root Okay, apa kena buat? First, kita kena redo Redo tu penting And kedua, kita kena dekatkan diri dengan Tuhan Okay, dah settle dua step ni Let's move to the second step Iaitu clean and clear <laughs> Clean and clear merangkumi banyak benda This is the most important step juga Okay, first, korang kena Korang ambil telefon Korang delete contact number dia, delete whatsapp dia, delete semua yang berkaitan dengan dia. Kalau ada social media, kalau sebelum ni korang ada post post yang lebih the V of course, masa tu tengah hangat bercinta semua kan. So korang delete semua tu supaya nanti bila korang online tak adalah korang terscroll, lepas tu korang macam tertengok post yang lama and teringat baliklah kenangan dulu and mulalah rasa sedih semua. Okay? Korang delete, make sure delete semua pasal orang tu. Unfollow dia dekat Instagram, unfriend dia dekat Facebook, unfollow dia dekat Twitter. Kalau boleh block, korang block lah dia supaya tak perlu ingat lagi pasal dia supaya dia tak keluar dekat news feed korang. Yang paling penting korang jangan uh, stop ataupun macam curi-curi tengok profil dia ke, curi-curi tengok guna akaun kawan dia ke. No, please don't do that, okay? Korang delete dia. The reason why you delete dia tu supaya nanti korang macam tak perlu nak teringat kat dia supaya korang tak payah nak tengok profil dia semua, okay? You need to move on and Uh, to be a new version of you, you need to leave all these things behind. Jangan pula gedik-gedik pergi tanya kawan you yang baik dengan dia kan. So, you tanya macam, eh apa jadi dengan ex aku tu? Okay ke dia sekarang? Uh, siapa girlfriend dia? No, please don't do that. Not to forget, jangan lupa untuk buang barang-barang yang dia bagi. Atau kalau korang nak lagi kreatif, kalau korang boleh jual benda tu dekat Shopee ke, dekat Crowsell ke. Dapatlah duit kan, betul lah. I dulu kan. Uh, I ambil semua barang-barang yang ex I bagi I letak dalam kotak I dermakan That's what I did lah So, untuk korang, korang boleh buat benda yang sama Kalau korang rasa 
um, korang nak bakar benda tu ke nak buang kat mana-mana ke nak kasih orang ke nak jual pun boleh it's up to you the clean and clear step is very important remove everything that related to him or her okay the third step atau tips nombor tiga ialah hello world untuk tips ni I rasa this is the fun part lah bila kita nak lupakan sesuatu kan kita kena cari aktiviti lain untuk distract kita daripada terus hanyut dalam perasaan kecewa atau perasaan sedih tu So, I ada few activity yang I nak cadangkan dengan korang yang korang boleh buat juga. It's up to you. Korang boleh pilih apa activity yang korang suka, okay? Antara activity-nya ialah, uh, I think you can get a pet. Kalau korang rasa kesunyian, boleh pelihara kucing, pelihara binatang. Pelihara binatang ni bagus tau sebab dia melatih korang untuk ada sikap tanggungjawab. Sebab nanti bila kita pelihara binatang tu, kita nak kena bagi dia makan, kita nak make sure dia sihat, kita nak kena mandikan dia semua kan. So, this is part of the responsibility yang I rasa benda ni sangat vital and perlu ada dalam diri setiap orang. Yes, you can get any pet, kucing ke arnab, apa lagi, hamster. Uh, for non-muslim dogs, it's up to you Korang boleh buat outdoor activities Contohnya, Zumba, berjogging And then uh, marathon Marathon is quite popular nowadays kan So korang boleh join any marathon ke Mana tahu sambil-sambil marathon tu Tiba-tiba terjumpa pula uh, calon yang baru kan <laughs> Boleh join kelas menyanyi Music class, uh, kelas seni mempertahankan diri ke Apa-apa yang boleh bantu korang untuk distract daripada Terus ingat perkara yang lepas Korang boleh juga buat volunteer works Volunteer works tu contoh Pergi join orang bersihkan pantai Bersihkan zoo Bagi orang-orang unfortunate makan And banyak lagi lah aktiviti For me, aktiviti macam ni sangat bagus First, dia boleh bantu korang untuk bangkitkan rasa bersyukur sebab bila kita tengok orang-orang yang unfortunate kita akan rasa macam bersyukur dengan diri kita benda ni akan bantu kita untuk belajar and untuk mematangkan diri kita and then next step is pergi trip pergi girls trip pergi family trip sebelum ni korang tak berpulang nak buat benda ni kan take this chance to do whatever you want so that you can 100% forget him or her last step atau last tip ialah New you Untuk tips new you ni Apa yang korang boleh buat ialah Korang boleh buat makeover Contoh sebelum ni korang rasa style korang macam outdated And korang nak cuba benda baru Yes, please do that And then second korang boleh cuba make up look yang baru Cuba start tudung yang baru Buat apa-apa aktiviti untuk improvekan uh, physical korang Kalau korang rasa sebelum ni korang macam kurang menjaga kesihatan Banyakkan makan sayur, banyakkan makan buah Banyakkan minum air Ambil supplement This is the step where you are about to start a new beginning. So, to start a new beginning, setengah orang suka macam lepas putus cerita potong rambut. Yeah, it's up to you. You can do that too. Kalau benda tu boleh membuat korang rasa macam a new version of you. Okay, korang boleh buat apa-apa saja. Contohnya pergi shopping ke, ajak kawan-kawan buat macam girls makeover ke. You can do that too. It's up to you. Because this is a new version of you. So, you boleh buat apa-apa perubahan pada diri you yang membuatkan bila orang tengok you, orang rasa macam wow, this is a new version of him. This is a new version of her. For me, the most important thing is bila kita experience breakup, it's something yang normal. So, kita jangan rasa down, jangan rasa macam kita tak cukup bagus. Actually, there's a reason why Tuhan jadikan perkara tersebut macam tu ada hikmah di sebalik apa yang berlaku okay? I macam nak share jugalah I punya love experience sebelum ni kan sebelum ni I banyak uh, get through several relationship ada apa cinta monyet ada cinta yang tak berapa monyet uh, ada banyak macam jenis cinta sebelum I nak jumpa the one okay? the one husband I sekarang ni lah I pernah experience relationship yang Uh, I di kongkong di kawal I tak boleh nak bercakap dengan lelaki I tak boleh nak ada um, Macam tak boleh nak berhubung dengan lelaki And I tak boleh pakai ni Tak boleh pakai ni And this person Dia turn me into another person Kalau korang rasa Orang yang berkawan dengan korang sekarang ni tu Buat perkara ni kat korang In a negative way Please I think You need to stop seeing that person Sebab this is part of the signs Of Toxic relationship Okay, pernah dengar tak toxic relationship Contohlah A bercinta dengan B Tapi dia orang tak sedar Yang dia berada dalam toxic relationship Di mana B ni terlalu mengawal A B ni suka tak bagi A buat tu buat ni B ni tak boleh tengok A ni lebih daripada dia ke Okay, that's part of the toxic relationship Dia macam relationship yang entah apa-apa For those yang ada toxic relationship ke Please move on Please 
get out of that relationship Get a new life Get a new relationship Korang kena ingat yang korang ni sangat berharga Hidup kita sangat berharga Diri kita sangat berharga So kenapa kita nak teruskan hidup Nak teruskan nak menyeksa jiwa dalam toxic relationship Betul tak? For me Benda ni I jadikan experience Untuk I terus move on Menjadi a better version of me So You need to do the same things too Okay Korang kena move on Korang kena teruskan hidup Korang kena appreciate diri korang Sebab tak ada orang yang akan appreciate kita Tak ada orang yang akan respect diri kita Kalau kita tak buat benda yang sama pada diri kita Okay Please bear in your mind that you are You are beautiful just the way you are Laki ke perempuan ke Korang dah diciptakan Tuhan sempurna Jadi korang tak perlu toxic relationship Yang akan bawa korang down Jangan lupa untuk amalkan tips yang I bagi tadi Untuk move on And untuk orang yang baru putus cinta tu Percayalah ada hikmah di sebalik semua yang berlaku Ada hikmah di sebalik semua yang telah ditetapkan oleh Tuhan Kalau korang nak ceritakan apa-apa pasal relationship korang Nak tanya apa-apa Korang boleh komen kat bawah ni So don't forget to subscribe to this channel Don't forget to give this video a thumbs up Kalau korang nak follow I kat Instagram Korang boleh cari Instagram Asha Muhammad 89 I hope you enjoy this video I hope uh, this video dapat membantu orang yang baru break up baru putus cinta yang nak move on. Jangan lupa share cerita korang kat sini. Comment apa-apa saja yang korang nak komen yang related dengan relationship ke maybe korang nak share experience. Yes, please do so. Take care. May Allah bless you. Bye bye.